ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் விக்ரம் அக்ஷராஹாசன் அபிஹாசன் இவங்க நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய கடாரம் கொண்டான் படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடாரம் கொண்டான் இந்த படத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் படமான பாயிண்ட் பிளாங்க் இந்த படத்தை பற்றி வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ பாயிண்ட் பிளாங் அப்படின்ற அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றுச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கொரியன் படமாக வந்து அது ரீமேக் பண்ணியிருந்தாங்க தி டார்கெட் அப்படின்ற பேரில் அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பாயிண்ட் பிளாங் மறுபடியும் இங்கிலீஷில் வந்து ரீமேக் பண்ணி இப்பவும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பரவலாக பேசப்பட்டு இருக்கு அந்த வகையில் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு தமிழ்ல வந்து இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க முதலாவதா சொல்லணும் அப்படின்னா படத்தில் விக்ரம் ஸோ விக்ரம் சார் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஆப்டான ஒரு சாய்ஸ் ஒரு சரியான தேர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் எஸ் அவருடைய கேரக்டருக்கான அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி லுக் அட்டையர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கு ஸோ அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு ஸோ விக்ரம் சாருக்கு வந்து ஜீரோ ஹேட்டர்ஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அற்புதமாக நடிக்க கூடியவர் பட் இந்த படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த ஒரு கேரக்டரைசேஷனை வந்து ஒரு கிளாரிட்டி ரொம்ப நிறைய இடங்களில் குறைகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அவர் ஒரு எக்ஸ் காப்பா இல்லை டபுள் ஏஜெண்டா கேங்ஸ்டரா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமே வந்து நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொடுக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அதே மாதிரி அவர் எதுக்காக வந்து மாட்டி விடணும் இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாத்துலையுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு படத்தான பாயிண்ட் பிளாங்கை வந்து அப்படியே ரீமேக் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவங்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து அந்த லேக் நம்மளால் உணர முடியுது அந்த படம் வந்து ஒரு தின் ஸ்டோரி லைனில் ரொம்ப அழகாக ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ இந்த படம் வந்து லேக் நிறைய இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி படத்தில் காஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷராஹாசன் அபிஹாசன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாம் ஆக்டிங் வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் சில இடங்களில் கொடுக்குது பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி படத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா காஸ்டுமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஜிப்ரான் ஸோ ஜிப்ரான் ஸோ ஜிப்ரான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த படத்திலையும் சில இடங்களில் லேக் ஆகும் போது எல்லாமே அவருடைய இசை தான் ஆறுதலாக இருக்குது படத்தையும் வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு போகுது பட் அதுலேயும் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சீன்ஸில் அதுவும் குறிப்பாக அந்த ஒரு சேசிங்கில் வர்ற பிஜிஎம் எல்லாமே மௌனராகம் படத்தில் கார்த்திக் சாருடைய அந்த பிஜிஎம் மாதிரியே ஃபீல் கொடுத்துச்சு அதை கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபி பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னே சொல்லணும் எஸ் படத்துடைய ஓப்பனிங்கில் பெட்ரோனஸ் ட்வின்டவர்லாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபி சான்ஸ் இல்லை வேறு லெவல் பட் படத்துடைய ஸ்டண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கட்டிருக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பியர்லி ஸ்டண்ட் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய இடங்கள் நமக்கு தோண வச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து கேப்டன்சி பண்ணி கொண்டு போயிருக்காரு படத்துடைய டேரக்டரான ராஜேஷ் எம் செல்வா ஸோ ராஜேஷ் எம் செல்வா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லீப்லெஸ் நைட் அப்படின்ற அந்த படத்தை தூங்காவனம் அப்படின்னு தமிழில் ரீமேக் பண்ணியிருந்தார் கமல் சார் நடிச்சிருந்தார் அண்ட் இந்த படமும் ஃபஸ்ட்டு கமல் சார் கிட்ட தான் வந்து ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காங்க பட் கமல் சார் பிஸியாக இருந்ததுனால இந்த படத்தை விக்ரம் சார் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு அதையும் நம்ம படம் பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களில் உணர முடிஞ்சிச்சு எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சீன்லாம் வரும் அதில் வந்து விக்ரம் சார் வந்து கண்ணாலே பேசுவார் ஸோ இந்த சீன்லாம் நமக்கு அப்படியே கமல் சார் தான் வந்து ஞாபகப்படுத்துது அண்ட் படத்தில் வந்து நிறைய லேக் இருக்கிறதுனால அந்த லேக் டைமில் வந்து நமக்கு வந்து லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸை யோசிக்க முடியுது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கடாரம் கொண்டான் படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் பிளாங்க் தி டார்கெட் இந்த படத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் ஒரு வாட்டி போய் பார்க்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி விக்ரம் சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஸோ எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற